Moin zusammen, ich heiße Sören, mache hier an unserem geliebten Millantour-Stadion Stadionführung und habe heute die Möglichkeit, euch eine kleine Anekdote zu erzählen, damit ihr vielleicht auch mal Teil werdet hier unserer Stadionführung, die ja überhaupt nicht langweilig sind. Wir könnten hier wahrscheinlich auch tausend Anekdoten erzählen, die wir schon erlebt haben. Eine Geschichte, die ich hier mal bei einem öffentlichen Rundgang erlebt habe, die ich gerne jetzt mitteilen möchte, ist immer noch in meinem Kopf, in meinem Herzen. Wir sind ja ein mittlerweile zum Glück antifaschistischer und antirassistischer Verein und dafür auch bekannt. Das war nicht immer so. Wir sind jetzt hier auf dem Südkurvenvorplatz hinter mir die Gedenksteine für die Opfer des Nationalsozialismus, wo ja auch mal eine Gedenkkundgebung der Fanszene und des Vereins stattfindet. Und ähm, ich frage ganz gern in diesem Kontext immer ähm, die Gruppe, ähm, was sie eigentlich mit dem Verein und St. Pauli verbinden. Und hatte dann eine Situation, weil häufig die Rückmeldung oder vielleicht auch die Angst zu groß ist, ähm, eher aus, äh, wenig ausfallen, äh, dass dann ähm, ich eine Gruppe hatte und keine Antwort kam und ähm, ein junger Mensch, ich denke mal so von acht bis zehn Jahren äh, alt, ähm, ich schon in der Mimik erkannte, dass der gerne was sagen wollte, sich aber nicht traute und ich ihn dann fragte, na möchtest du was sagen? Und alle äh, waren gespannt, was er denn sagen würde und er sagte, er findet, verbindet mit St. Pauli Menschenwürde und Gleichberechtigung. Und das war so ein wundervoller Moment für uns alle, glaube ich, zumal die anderen erwachsenen Menschen nichts sagen mussten und vielleicht genau sich das gedacht haben. Und das zeigt äh, unsere Jugend, äh, auf die kann man aufbauen und äh, der antirassistische und antifaschistische Gedanke und natürlich auch Antisexismus und man kann das weiter fortführen, lebt. Und das ist ein Teil, den wir gerne auch hier mit unseren Stadionführungen ähm, euch weitergeben wollen und nicht Monologe führen wollen, sondern quasi eine interaktive Geschichte im Austausch. Daher werde Teil davon, davon lebt das hier alles. Danke euch.